Muy buenas a todos, bienvenidos y canales, gente de Escudo de Fuerza, aquí tenemos un capítulo más de The Witcher. Y bueno, estaba mirando las misiones, como siempre hago antes de empezar, y siempre pongo. Y bueno, la misión sin perdón, que es la que estamos haciendo, hemos matado al profesor. Bueno, entre comillas, porque se lo cargó la reina Kiki Mora. Eh, estamos en la misión sin perdón. Y como veis ahí, dice, he de derrotar a la reina Kiki Mora y salir de aquí. <risa> en un viernes, <risa> mira colega, ¿qué me estás contando? <risa> mira cómo voy de chungo, de, 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 de toxificación esta verdosa. <risa> y tengo que matar a la reina Kikimora. <risa> ¿Qué me estás contando? <risa> Ay, en fin. Reina Kikimora, a matarla. Ay, ¿cuántos intentos? Ni idea. La estoy escuchando por ahí, que me estoy poniendo nervioso. Aquí está el profesor. Que ha, ha quedado... Mmm, eh, bueno, la verdad es que no parece nada el profesor. Parece otro tipo, pero bueno. ¡Ay! ¡Reina Kikimora! Mm, a, a, no vamos a ser amigos, ¿verdad? Me estoy poniendo a ver por dónde es... No hay ninguna duda que es por ahí. Que es por ahí. Bueno. Estoy mirando por aquí, sí. Por aquí hay algo, pero... Veo que no. Aparte de los lagazos que pega el juego. Ay, maleta, me guapo. Ahí viene. Hola, muchacha. Eh, muchacha. No podemos ser amigas. A ver, con esto no vale. ¡Oh, die! Me pega un viaje y me mata. Vale, está claro, hay que huir de, de ella, hay que pasar de ella olímpicamente, se ve. Un viaje y me mata. Un viaje y me mata. La buena mujer. Bueno, vamos para allá. Corre, Gerald. ¡Corre! ¡Insensato, corre! ¡Ay! Corre, Gerald, corre. Como no, si no hubiera un mañana. Que viene aquí el Miura. ¿Soportes? Si los derribo, podría bloquear el pasadizo. ¡Quita, bicho! ¡Quita! ¡Quita! ¡Deja, deja, 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 deja! deja. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! Si aquí hay por ciento, mil. No, 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 oye, claro, pues que, 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 Jolines, 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 Jolines. Si enterraron la totalidad de la cosa, la bestia no sobreviviría. Vale, vale, vale. Pero es que no, no, me han matado, me han matado, es que son trompocientos, no me dejan pasar Vamos a ver Vamos a ver, a ver cómo me lo monto A ver, vamos a ver son, Es que son muchísimos, estos bichos son muchísimos Claro, estoy en un nido, ¿qué, qué esperas, Gerard? ¿Qué esperas? Ahí la madre que va Bueno, va, aparece de nuevo, hay que quitarlo, me deja, no me deja ¿Qué está por ahí? Vale, eso por un lado. Que le cueste venir. Que le cueste, que le cueste. Que no, no. Ahí viene, ahí viene. Que viene, que viene. ¡Ostras, que he llegado! ¡La madre que va! Tengo que hacerlo rápido. Tengo que hacerlo rápido. <risa> ¿Cuántas veces he muerto ya? ¡Cuatro o cinco veces ya! Me caes en todo lo que se menea. Tengo que hacerlo rápido, muy rápido. Me caes en todo, en serio. Esto es imposible. Por aquí dice que hay una... ...salida. 
Ah, será por aquí, pero está cortado, como veis. ¿Y si...? No. ¿Y si le doy ahí arriba? Nah. En serio. ¿Qué paliza me están dando estos colegas? Bueno, ah, vamos, ¿qué tal? Coleguilla. Otra vez. Creo que es la tercera o cuarta vez ya. No sé cuántas veces he muerto. ¿Soportes? Hmm. Si los derribo, podría bloquear el pasadizo. Abajo. Abajo. Si enterrara la totalidad de la cueva, ya me deja tonto. No sobreviviría. ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Quedan! No, 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 no. Pero, pero, esquiva, haz algo útil. Si no huyo, se me caerá encima toda la base de la salamandra. Ay, 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 ay. Debería destripar a la Kikimora. Si el profesor tenía información valiosa, estará ahí dentro. Vale, vale. Joder, en serio. Madre mía, que si me matan las la, la, bichosas y hacen mal. Tenemos una nota, a ver. Informe del profesor. Vale, a ver. No lo puedo picar ahora mismo. Y la carta del profesor lista para su envío. Tampoco, o sea, tengo que cogerlo todo. Tengo, tengo poción de esto. Vale. Jolines. ¿Qué follones? Y porque no se escucha el puff. O sea, era huir, tirar esto para abajo. Vaya tela. La princesa Ada apoyaba a la salamandra. Ada, ¿qué estás haciendo, muchacha? Ada, ¿qué estás haciendo? A ver, un momentito. La princesa Ada, o princesa, apoyaba a la salamandra. Tengo que decírselo a Tris. Pero, Ada, ¿qué estás haciendo, muchacha? A ver, eh. Sospechosos e informe del profesor. Os dejo que lo leáis si queréis leerlo. Yo ya lo leeré para mí tranquilamente. <ríe> vaya tela, vaya tela, vaya tela, hada. La princesita. ¿Qué está haciendo esta muchacha? En serio. A ver, está por aquí. Dado. Voy a bajar un poquito más ahí. Si sí, esta muchacha no sé qué está haciendo. ¿Para qué está jugando con esta gente? Esta muchacha... Ada... Va a acabar muy mal, ¿eh? Y la otra carta. Azar es... So, so idiota. Es un so idiota. El borrador... De la carta del profesor. Vale. No sé yo qué penes tiene Ada, la verdad. No sé qué. ¿Qué eso? La gente no. La gente no. Vale, si es todo esto, vale. Ya está. Va a rengar. Vale. Han mandado a Barengar a, en busca de Alvin. Si de con el mu Alvin. Alvin, el muchacho. Van a por Alvin, hijo de mal. Déjalo a Alvin tranquila. Hijo de frutis. Dejad a Alvin tranquilete. Que os voy y os, os reviento la cabeza. ¿Cómo dejéis a Alvin tranquilos? Madre mía, guapo, pobre Alvin. Era lo que le faltaba. No mal que está con Tris. Si estuviera con. con Sunny. Pues no sé, ¿eh? ¿Qué pasaría? Porque yo veo a Tris capaz de defenderlo. A Sunny no. Madre mía, guapo. Ay. Salgo por un huequecillo. En 
serio? ¿En serio? Mira, son, son las vampiresas. Debí suponer que averiguarías quién estaba detrás de la falsificación de sellos reales. Me equivoqué al considerarte únicamente un cazador de monstruos. Cuanto más me conoces, más impresiono. <risa> ¿Es posible que no lo hayas averiguado todo? Me enteré de que planeabas dar un golpe y asumir el poder en ausencia de tu padre. También sé que encontraste un aliado en la salamandra. Mis planes siguen intactos. Yo te condeno a muerte. Y la sentencia se ejecutará de inmediato. ¿Alteza? ¿Ada? Lo siento, Gerald. El derecho de Estado no duerme. En ese caso, como condenado, tengo derecho a un último deseo. Bésame por última vez. <risa> ¡Joder! ¡Es una petición escandalosa! Pero el último deseo es una costumbre sagrada. Que así sea. Más quisieras, brujo. <risa> Alguien lo ha teletransportado. Pagarán por ello. Ay, tres, vas a hablar culito. <risa> Ay, oh, no sé si estará celosa porque vaya pidiendo besos por ahí. Es que no puede ser. Es que no, no, no. Este hombre no, no puede ser. Gerard no puede ser. Hay que, hay, hay que ver. Capítulo 4 A ver... ¿Ahora dónde estamos? Ay... Ay. Caigo como un morcillón Que niño me hace... Shhh, ¡Calla, calla! Que va a empezar lo bonito El espectáculo Bueno, a ver, a ver qué pasa ahora. Te caíste de un agujero raro del cielo. ¿Eh? ¿Qué chica más lista. ¿Eh? Mamá dice que soy una entrometida. Quizá. Hmm. Lo sé todo. Pregunta. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es la orilla. Más allá está aguas turbias y más allá los campos. Puedes ir a la isla en barca. Sabes mucho. Lo sé todo. Pregunta. Lo sé todo. Lo sé todo y no sé nada. Eh... ¿Qué ha pasado últimamente por aquí? ¿Qué ha pasado últimamente por ¿Eh? aquí? Alina, la hija del jefe de la aldea, se va a casar. Por oro, dice mi madre. Claro. Mamá también dice que Celina, la hermana de Alina, desea a Julian. Es el prometido de Alina que vive en la posada. ¿Qué significa desear? Julian le gusta mucho. ¿Oh? Entonces Julian desea a Alina, Celina desea a Julian y Alina quiere el oro de Julian, pero desea a Adam. Los adultos son tontos. Resulta eh, sí. evidente. Lo sé todo. Pregunta. <risa> no, 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 que sí. Los, los, los adultos no son tontos. Son codiciosos. Sí. Eh, he visto una ciudad. He visto una ciudad. La ciudad sumergida de una Ay, raza mío. antigua, llena de tesoros y monstruos. Allí vive ahora la gente pez. Me dan miedo, pero el que está junto a la estatua de la dama parece divertido. Me pierdo. Y a veces le llevo peces a los elfos enfermos cuando el rey pescador los pesca. Y en la isla puedes ver a la dama, que es más guapa que Alina. Ella también desea. Me he perdido del todo. Adultos estúpidos, ¿cómo vais a cuidarnos si no entendéis nada y siempre andáis deseando cosas? <risa> ¿Ese es Morne? Creo que sí. Bueno, también no puede ser ella, puede ser otra diadre que tenga el mismo estilo de ella la misma skin eh, como todos los, los personajes que hay aquí en todo el juego eh, ¿sabes quién soy? ¿sabes quién soy? tienes el pelo blanco como los abuelos eres feo pero me caes bien qué suerte lo sé todo, pregunta <risa> joder la niña, joder eh, ¿hay peligro en la orilla? ¿hay peligro en la orilla? sí, del agua a veces sale gente pez mala que ahuyenta al hombre pez gracioso yo me escondo en la cabaña del pescador. ¡Qué lista! ¡Claro! ¡Claro que sí! Eh, ya está, cuídate. Cuídate. Ahí la niña, qué lista que es. ¿Esa es Morne o es otra diadre? 
en Nayade. Es Nayade. No quiero ver con ella. Tengo que censurarla y estas cosas me... Me, me, me aburro. Me, me frustran mucho. La censura. <ríe> sí. Hola, muchacha. Ya vendrá a hablar contigo. Sí. Embarcadero. Embarcadero. Espero que ella no me lleve allí. Es que, es que yo os digo, no me apetece mucho eh, coger y, y coger el, el, el vídeo, empezar a censurar partes de cuando estoy hablando con ella, porque donde veis la tontería me costó a mí una barbaridad censurar. Bueno, a ver, ¿dónde estoy? Espero que se haga de día. Espero que se haga de noche. No, de noche ya está. No sé dónde estoy. Esto está cerrado. Y todo también descansar un poquito. ¿Qué viene por ahí? Escucho una música, pero no. ¡Ah! Gente mala. Ven aquí, gente mala. Eh, me dejo de ti. Explota. Toma. Y toma. ¿Eso están muertos ya? Ah, pues sí. Bueno, pues cojo lo que pueda. Cojo lo que pueda. Oh. Ay, que me entra hipo. Jolines. Esto de que venga, te venga hipo es cosa mala. Los cerebros los dejo. Y... Vale, a ver... ¿Por ahí puedo entrar? Ay, perdón. Este lugar es nuevo, o sea que no sabemos ni idea de dónde estamos. No tenemos ni idea. Eh, guardando... ¿Dónde estoy? Este es el... Ah, digo, ¿es, es el Yayo? No, no, no. Un pescador. Armario... Bueno, cojamos cosas... Uh -huh. Viejo cofre. Bueno, cosillas, cogemos cosillas. Bueno, la comida no me interesa. Claro, esto ya no lo puedo vender. De momento. A ver, pescado, pescado, eh. ¿Eh? ¿Eh? Saludos. Eres el rey pescador, ¿verdad? Uh -huh. Soy brujo. ¿Hay monstruos en el lago? Creo que es mudo. Uh -huh. ¿Anfisbenas? ¿Libélulas? ¿Trepadores acuáticos? ¿No? Ya veo. El lago es seguro. Mientras estábamos hablando... Eh, vi el espejismo de una ciudad hermosa junto al lago. Vi el espejismo de una ciudad hermosa junto al lago. La ciudad puede estar sumergida, ¿estoy en lo cierto? ¿Y en ella viven los Bodjanoi? ¿Se llevan bien con los humanos? Una vez me ocupé de algo parecido. Puedo ayudar. Uh -huh. Hablaré con el representante de ambas comunidades y veré qué ocurre. Adiós. Tenía otra cosa que preguntarle. Ponía otra cosa abajo. Misión nueva. Olas. A ver. Uh -huh. Tenía... ¿Me dejas la barca? ¿Me dejas la barca? Uh -huh. Uh -huh. Adiós. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> vale. Eso es un sí, eso es un no... Eh, porque no le he visto que sintiera con la cabeza. A lo mejor yo ahora puedo coger la barca... Sí, parece que sí. Vale, necesito saber dónde hay un poblado, una aldea para dejar cosas o... O algo. Ahí, ahí. Sí, hay una fogata aquí. Fogata, vamos a ver. ¿En serio? Ada. La muchachita. Ay, vamos a ver. Vamos a ver, claro, no tengo sitio, mucho sitio. Con los mismos blancos, podemos ver así. Y... Vale, coger. Me voy a traer blanca. Pues me voy a traer blanca, ¿por qué no? Sí. Me voy a venga cogiendo gaveta blanca. Me encanta, sí, sí. A coger colondrina. No, tengo que hacer un gato, tengo cinco. Como cuatro horas. Pues. Vamos una de gato. 
Otro de gato. Y una golondrina. Vale. Y ya está. He hecho cositas. Por aquí ya es todo algo... Una cosa limpia. Algo. Algo. Aquí me he hecho hueco. Y esta es esa. Me imagino que con... Aceites para esto y esto. ¿Verdad? Sí. El sebo este y el otro para este. Sí. Uno es para necrófagos. No sé si tengo alguna. Creo que sí. Bueno, de momento vamos a pasar del asunto. Vamos también a subir de nivel. Que... A ver, vamos a ver. Es que claro, hay muchas cosas que tengo que subir. Esto de nivel 3... Voy a ponerlo. Que es que el cuenta de ribo. Dolor. Reanimar. Oh, oh. Duración del aturdimiento provocado por un atacante. La mitad del tiempo. Me mola. Oh, Sobre todo funciona. Oh, oh, oh. Vale. Estoy mirando por aquí a ver que tenemos más. Preparación de bombas. A lo mejor viene bien tener bombitas. ¿Sabéis? Eh... Sí, voy a dar solo ahí. Y vamos a ver, cositas de nivel 2. Por aquí nada. Aquí tengo para mejorar también. Vale, vamos a ir primero aquí. Primero aquí que esto también. bastante vale, voy a hacer esta parte es que hay muchas cosas que tengo que subir todavía y voy a esperar que se haga de día a ver si aparece gente no aparece gente eh, y yo que sé a ver esa es la casa del pescador ahí está la barca vale algún sitio por aquí que viene del bosque Sitio, este sitio es nuevo, claro, es nuevo y tenemos muchas cosas que explorar, mirar dónde está el asunto. Un hombre muerto. Vale, un poquecillo. ¿Quién se lo ha cargado? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Vale, me igual. El lío que se ha montado. El lío que se ha montado. Vamos a ver, ¿dónde estoy? Esto es un huerto, parece ser. A lo mejor por aquí hay una casa. Ahora no, son... Fendas de estos. ¿Lo acaban de matar? ¡Hola! ¡Hola, bicho! ¡Hola, guapetón! Ven aquí que te voy a dar amor. Y el lag. Venga, va, ahora muere. Sé sí, bueno. Y estabas muerto, chacho. Estabas muerto. Estabas muerto. Estabas muerto. <ríe> sí, estaba muerto, en serio, estaba muerto. ¿Esto qué es? En toda la cripta. Vale, una cripta. Eh, mira, antes de más rollos y esto, ¿dónde estamos? A ver, sacerdote, eh, aquí está el sacerdotillo. Camino a la aldea, vale, este es el camino a la aldea, yo vengo por aquí. Otra fogata por ahí, caballo del rey pescador, barco. Que me imagino cogiendo el barco llegaré aquí. Vale, primero voy a la aldea, a ver, qué tal la aldea y qué puedo hacer en la aldea. Y vaya tela. Vaya tela, vaya tela, marinela. Bueno, me imagino. A ver un momentito, las misiones. Eh, claro, debía ir a hablar con Alvin, pero Alvin no está aquí en esta parte. 
Lo tiene Tris. Está con Tris. Mm, bien. Uh -huh. Secretos del brujo. He destruido a la salamandra en Wicima. Debo esperar a que Ada se le pase el enfado. <risa> Ay. Bueno. Me dedicaré a recuperar fuerzas. Eh, debería ayudar a los líderes de, de los humanos y de los eh, Bol Bolyanoi a resolver el conflicto entre los dos razas. El poker de este y el juego de dados. Sabía que el juego de dados iba a estar sí o sí. Uh -huh. Vale. Lo, la misión del, de los bichos que tenía que cazar se ha perdido. Pero bueno. En sí me da igual porque no tenía conocimiento de esos bichos. Camino a la aldea. O sea, que aquí entra a la aldea o es un camino. Aldea, vale. Vaya tela, vaya tela. En serio. El repute que se pica, que se pica, que, que coge la, la niña rica. Porque... ¡Eh! Llega. Jasquier, ¿cómo has acabado aquí? ¿Teletransporte? Magia. <risa> Magia. Chris también me ha teletransportado. Siempre es una aventura. ¿Eso ha hecho? Seguro que tiene un mal día. ¿Por qué te ha teletransportado, Tris? Digamos que me salvó del beso de la muerte. Qué interesante. Quizá lo use en mi nueva balada. <risa> qué lugar más bonito. Qué Tris dijo que nos quedáramos hasta que la princesa deje de soñar con cortarte el cuello. De acuerdo. Háblame del lugar. Pero en prosa, por favor. Una zona encantadora con un ambiente mágico. Los campesinos parecen felices y las campesinas... Mmm... ¿Qué pretendes? <risa> Tenemos una boda. Alina. La hija del alcalde de la aldea <risa> y Julian, el mercader rico de Kovir. Además, aquí viven los Bodianoi. Y, ah, uh, Alina cuida a Alvin. ¿Nuestro Alvin? A menos que tenga un gemelo. ¿Jasquier? Sí. Tris dijo que deberías protegerlo, ya que andan detrás de él. O algo así. ¿Algo Pero... más? No creo. Voy a la taberna a ver a alguna chica encantadora que Pero... me suba el ánimo. Pero... ¿Por qué Tris? ¿Por qué Tris? Me mandas aquí al niño. ¿Qué te he hecho yo, Tris? ¿Por qué me, me troleas, Tris? ¿Por qué? A ver, eh, mi coleguilla se va para allá. Ahora tengo que buscar a Alvin. No tengo ni idea dónde está. Mm, tonto que de mí. Sí, es muy fácil encontrarlo. Eh, Alvin. Vamos a aquí. Lo tengo... Hacia la casa donde iba a ir. O podemos a la zona. Nueva región, aldea. Vale, a ver. ¿Quién se suponía que tenía que hacer? Hola, muchacha. ¿Sí? ¿Tu hermana no se alegra de que. de casarse? ¿Tu hermana no se alegra de casarse? Se alegra. Le da igual su hermana pequeña. Alina no se merece la felicidad. ¡Oh! ¡Cómo la odio! Ha enredado a Julian, un rico mercader. Y va por ahí con aires de grandeza. No temas, encontrarás a un buen marido. ¿Mejor que Julian? ¿No como el sufrido Adam? Da lástima. Quizá te refieras al ermitaño. Esas son mis opciones. ¿Has visto el anillo de compromiso que Julian le ha regalado a Alina? Con un diamante más grande que un huevo de paloma. Tranquilízate. ¿Por qué te pones de su lado? Reconócelo. Te ha deslumbrado. ¡Oh! ¡Cómo lo odio! No va a tenerte. Me entregaré a ti ahora mismo sobre la roca más cercana. Solo tienes que darme un anillo más bonito que el que le regaló Julian a Lina. ¿En serio? ¿En serio? <risa> Muchacha. ¿Tan des desesperada estás? Está muy desesperado. <risa> ¡Jolines! Eh, se entregará a mí. Eh, encima de... de, 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 de un... Yo creo que esto no es una película porno, leches. Esto es peor que una película porno. ¿Sí? Porque las películas porno son fantasías. Es que esto es... Esto es... La niña que está... No sé. No sé. ¿Qué le pasa a esta niña? Sí, está celosa de su hermana, le, le, le mola a Julian, y Julian se va a casar con su hermana mayor. Pero, ¿hasta ese punto? 
hija mía. Hija mía. A ver, tengo el, tengo el anillo. Tengo el anillo, sí, es verdad. Tengo el anillo. Enséñamelo. Tiene que ser más bonito que el anillo de compromiso de Alina. Eh, a ver. Tengo el anillo, sí, sí. Espérate eh, y ambas. No sé si este será el anillo que quiere ella. No tengo ni idea. Tenía que ir a la posada para buscar más anillos y... ¿Ese es el anillo? Bueno, le demostraré a Lina que puedo conseguir a cualquier hombre. Pero... Bésame. De acuerdo. Ay, maleta me guachi. Ay, maleta me gua. Ay, la... <risa> Yo solamente venía a hablar de la cosa, sí. <risa> Eh, hola, Celina. Sí, Celina. No es cierto que la venganza sepa mejor si se sirve fría. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Invitado a la boda. La posadera es una mujer honrada. Mujeres. Aunque vivís mucho, yo no aspiro a vivir más que mi padre o mi abuelo. Campesino. No. Es de monstruos siempre encuentran trabajo aquí. Herrero. Hijo de herrero. Probar. A ver, hijo. Un cliente. Eh, ¿Por qué te sorprendes? ¿Por qué te sorprendes? Es raro que alguien compre armas en aguas turbias. Yo no soy un buen vendedor como mi padre. ¿Tu padre? Mi padre me dijo que vendiera armas. Nadie compra, pero es mejor no discutir con mi padre. Quizá quería tenerte ocupado. Quizá. Tengo que sentarme y vender a quien quiera comprarme. Vale, a ver. ¿Qué tienes, muchacho? Ahí va. Esta me mola. Esta, ¿Ves? Eh, a lo mejor es para alguna misión. Es decir, me hace falta esto para dárselo a cualquier moza o, o para algo. No lo sé. A ver. Una espada de acero. Daño 50. Pedida de críticos de desarmar, dolor y... ¿Es mejor que esta? Pues sí. Es igual que esta, pero es mejor. Jolines, ahora me fijo en el precio. Y me estoy dando cuenta que no tiene armadura. No he podido comprar armadura. No la podía comprar. Ay, bueno, no pasa nada. Bueno. Bueno, coleguilla, te vendo esto. Pero esto me ha molado. Es como si fuera una cimitarra. Eh, ga Galir. Se llama Galir el arma. Es mucho mejor que la que llevo, que esta. Pero esta no quiero venderla. Mola esta arma. Y bueno, a ver si consigo dinero para comprar esta. Es nuevo objetivo, esto. Creo que esto sí que puede comprarlo. Es más cercano el precio que puedo conseguir. Bueno. Herrero. Saludos. Hola. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Quién eres? Un manitas a su servicio. Un manitas. Realizo todo tipo de reparaciones, fabrico objetos peculiares y extraños, soy un herrero y carpintero hábil y creativo. Eres muy poli eh, polifacético. Eres muy polifacético. Hay que sobrevivir, así que ofrezco otros servicios. Además, tengo una afición bastante cara. ¿Qué? Mis parientes y yo queremos construir una máquina voladora. Ya hemos hecho varias, pero ninguna ha funcionado. Hemos tenido que sufragar los gastos médicos del piloto. Ya veo. ¿Sí? A ver qué puedo... Tengo que mejor reforzar mi espada. A ver... Lo único que es para venderle. Si tuviera mejor... Esto de meteorito, podría hacerme otra espada. Bueno. A ver, yo estaba buscando la casa donde está Albi. Antes de que hablar con Celia, porque madre mía, la muchacha, la muchacha, eh, a ver, me marca aquí, en esta casa. No, es imperdonable. Eh, campesina, a ver si, a ver, a ver, me estoy liando. A ver, nada más por aquí, por aquí no puedo entrar. Tiene pinta de ser unos establos ahí. ¡Quita, muchacha! ¡Quita! ¡Quita! ¡Que te empujo! <risa> y aquí. Puerta de la casa de... Alina. Alina. 
Alina. Alina no es la bruja, ¿o no? Buenos días. Saludos. Hola. Soy Geralt, el brujo. Jaskier cantó en una ocasión una balada de amor sobre un brujo. Qué amable. ¿Los brujos son caballeros que luchan contra el mal y la corrupción? Sí, sí, sí. No del todo. Jaskier descubrió mi profesión de manera... realista. Sí. Jaskier describió mi profesión de manera realista. La música la parece que bailar. Amantes unidos por el destino, pero incapaces de reunirse. Muy romántica. Me voy a casar dentro de poco. ¿Qué te trae aquí? Ay, Dios mío. ¿Qué te juegas que te vienen en apuro? ¿Qué sé? ¿Hacer, ¿Hacer un pinchito también? Eh, ¿Vas a hacerte cargo de Alvin? ¿Vas a hacerte cargo de Alvin? Sí. Tiene unos ojos grandes. Preciosos. Hmm. Por desgracia, mi futuro marido no quiere adoptar a Alvin. ¿Puedo hablar con Alvin? Sí, suele estar jugando en la aldea o ayudándome en la casa. Adiós. Espera, quiero pedirte una cosa. Si pasas por la posada, ¿te importaría ver si está mi prometido? ¿Y si mi hermana Celina anda por ahí? ¿Dónde está tu prometido? No nos hablamos y está muy enfadado. Discutimos por Alvin. ¿Ya estáis discutiendo? A Julia le gustaría que tengamos hijos y quiere que enviemos a Alvin al templo de Melitele o a que se instruya como brujo. Lo encontrarás en la taberna. Ya veo. Vale, a buscar el prometido de esta mujer. Alvin, coleguilla. Hola, Gerald. Tengo una casa nueva. Es mejor que vivir en Wizema, pero te he hecho de menos. ¿Te gusta esto? Ya. ¿Vamos a matar monstruos? Alvin, <risa> cazar monstruos es muy peligroso. Lo evitarás siempre que te sea posible. Te lo prometo. Pero por aquí hay elfos. Una es preciosa. Pero discutió con Don Tobías. ¿Podemos jugar a matar al elfo? Voy a tener que hablar con Alina y contigo. No es cosa de Alina. Todos los niños juegan. Yo siempre soy el gran maestre. Ya hablaremos. Los elfos son buenos, Alvin. Julian. Vamos a rapiñar todo esto. Creo que lo voy a dejar por aquí. Libro nuevo, que ya se ha leído. Eh, de momento no voy a coger nada, ningún libro nuevo. A no ser que no haya leído ese libro. Esto tampoco voy a cogerlo. Tengo un huequecillo solo. Tengo que hablar con Julian. Con Julian. Vale, aquí de momento no voy a coger nada. Vámonos fuera. Lo voy a dejar fuera. Tenemos que ir a la posada, tenemos que hacer nuevas cosas. Y, y en serio. Me sorprende cada vez este juego cada vez más. A ver qué pasa ahora. A ver qué pasa. ¿Tú quién eres? ¿Qué yo? Saludos. Soy Adam. Gerald. Pretendo componer un poema de amor para mi amada Lina. Pregúntale a Yasquier, el poeta. Por lo visto, se le da bien. Sí. Me dijo que el amor me inspiraría. Él está ocupado con un empeño similar. ¿Un empeño? Corteja a la hija del molinero para suscitar los celos de doña Arlene. <risa> es muy astuto. Como un zorro. ¿Puedo pedirte una cosa? Sí. Estás enamorado de Alina. ¿Sabrás que se va a casar? ¿Estás enamorado de Alina? Sabrás que se va a casar. La amo en secreto, así que te ruego discreción. El matrimonio no es obstáculo para el amor verdadero. Adiós. No, 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 no. chachos, ven aquí, ven aquí, que no te mira de ver contigo, ¿eh? ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye! Bueno, se va, se va aquí dentro. ¿Qué, qué, 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 qué prisa le ha entrado a este hombre? Mujer, no me digas esas cosas, que me pongo tonto, ¿eh? Que me pongo tonto. Sí, que soy Gerald el picha galoa. <ríe> en fin, eh, voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, ya sabéis, dar un like, suscribiros, comentar, saludos, ser buenos, ser felices y... Mm. ¡Adiós! ¡Qué guapo!